प्राइस द लॉर्ड अले लुया अले लुया आंदवर ये क्रिस्तुन परशुद्ध नाम महिम उ नपत् पंगुपुक नानुग्रेन नव समूह आवियल नपिंदी कर्त उ जप वाच पार्क्रार निचय कार्यवर आम कतरवर उयर्द अड़कल वेपार आम आशीर्वाद नाम पात्रे नाम जबिद मुख्य अनेक नशीर्वाद नमक मुनकुरीवश्यम और पात्र ऊट तुर वीणा पो आना नम्बर नोक कर्त नवश्यम आम कत् क्रियां नमक ऐन नम वो नमक अनेक कार्य देवन रमक मकुकण इन क्रिस्तव वाक आम कतरीको मकुपे असीव पड़ेदय पात्र तटकूड़ा अरेकल अलर पर अड़क नवट तेकमाटार अद तपु आशीर्वद प्रच्छा अधिकारोकी अगप महापे मनुष्य कर्तुदीनिमेल भयंकर वारे 
நான் இப்போ ஆண்டவர் இடத்துலேருந்து ஆப்ஷன் ஒன் ஆப்ஷன் டூ ஆப்ஷன் த்ரீ எல்லாம் டிக் பண்ணி கொடுக்க போகல நான் பாட்டுக்கு அவர் கையில் என்ன செய்கிறேன் விழுகிறேன் நான் கத்தருடைய கையில் விழுவேனாக லெலுயா ரொம்ப புத்தியான ஒரு வார்த்தை ரொம்ப புத்தியான ஒரு செயல் அப்போ ஆண்டவர் மூன்று தண்டனை வைக்கிறாரு எதை வந்தாவது செய்ய போறாரு எதை செய்தாலும் பெரிய அழிவு தான் பெரிய மோசம்தான் அப்போ அந்த மூன்று நாள் இதை தாரு கொள்ளை நோய் தாரும் அப்படின்னு கேட்டான்னா மூணு நாள் அடிச்சு கொண்டு போயிடும் மூணே நாள் போதும் அப்போ இவன் புத்தியா என்ன பண்ணிட்டான் நான் கத்தருடைய கையிலே விழுவேனாக அப்போ அந்த வார்த்தையே ஒரு கிருபையை பெற்றுக் கொடுக்கிறது அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது மூன்றில் ஒன்று கண்டிப்பா ஒரு தண்டனை உண்டு பெற்றுக்கொள் எது வேணும் சொல்லு அவன் சொல்றான் நான் கத்தருடைய கையிலே விழுவேனாக அலூயா சோ இந்த வார்த்தை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் கிரியை செய்யாமல் உம் கரதுங்களில் விழுவேன் அதான் இது விஷயம் இந்த வேளையிலே ஒரு பிரச்சனை அதுல நான் என்னுடைய கிரியைகளை செய்யாமல் நான் கத்தோடைய கையில் என்ன செய்ய போறேன் விழப்போறேன் அப்போ இந்த பிரச்சனையில எந்த கிரியும் செய்ய முடியாது செய்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ ஞானம் உள்ள செயல் நான் ஒன்றும் செய்யாமல் கர்த்தருடைய கையில் என்ன செய்யட்டும் விழட்டும் சிலருக்கு அப்படிப்பட்ட இக்கட்டுகள் இருக்கலாம் தாவி இது சொன்னா நான் கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் இது சாதா இடுக்கன் கிடையாது இது கொடிய இடுக்கன் என்ன பதில் அவருக்கு சொல்ல முடியும் எதை நான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் செய்த தப்புனால என் ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இனி இதுக்கு மேல நான் தண்டனையில் ஒன்னு தெரிந்து கொண்டு அதனால என் ஜனங்கள் அழியும் போது அது எப்படி இருக்கும் எனக்கு கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டு கொண்டேன் ஆகவே நான் கத்தருடைய கையிலே விழுவேனாக நான் மனுஷருடைய கையிலே விழாதிருப்பேனாக அல்ல ஒருவேளை உங்களில் சிலருடைய வாழ்விலே உங்களுடைய ஒரு தவறை நிமித்தம் அல்லது ஒரு புத்தியினமான செயல் தாவி இது அப்படிதான் சொன்னான் புத்தியினமா செஞ்சேன் வேணும்னு செய்யல என் ஜனங்கள் இப்படி அழிவார்கள் தெரிஞ்சா நான் இதை செஞ்சிருக்கவே மாட்டேன் புத்தி இனமாய் செய்தேன் அப்படிதான் சொன்னான் இதே மாதிரி சில காரியங்கள் நாம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் புத்தி இனமான நடவடிக்கைகள் எடுத்த தீர்மானம் புத்தி இல்லாத ஒரு தீர்மானம் ஐயோ ஏமாந்து போனேனே அந்த ஆள் சொல்றதை கேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் நான் எடுத்துட்டேன் இன்னைக்கு படாத பாடுபடுகிறேன் என் பிள்ளைகள் பாடுபடுகிறார்கள் என் குடும்பமே பாடுபடுது என் தொழில் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறது வாழ்க்கை சீராய் போய் கொண்டிருந்தது இன்னைக்கு ரொம்ப தத்தளிப்புகளில் வந்துருச்சு காரணம் நான் செய்த ஒரு தவறு சில வேளை துணிகரமாக செஞ்சுருக்கலாம் சில வேளை புத்தீனமாக செஞ்சுட்டேன் அந்த நிலையில் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் கர்த்தருடைய கருத்திலே ஒரு மீட்பு உண்டு அல்ல லூயா நிச்சயமாக நீ தப்பு செஞ்சா நீ முழுசும் அனுபவிச்சு தான் தீரணும் அப்படின்னு கர்த்தர் செய்ய மாட்டார் அதான் தாவிதனுடைய அந்த அழகான வார்த்தை இந்த மூணு நாள் கொள்ளை நோய தாரும் சொன்னா சரி நீ கேட்டு வாங்கினபடி இருக்கட்டும் கொடுத்துருவார் மூணு நாள் அதை அடிச்சு முடியும் ஆனா அவன் செய்த புத்தியான செயல் முதல்ல புத்தியனமான செயல் செய்தான் ஒரு புத்தியனமான செயல் புத்தியான செயல் என்னன்னா உம்முடைய கையில் விழுவேனாக ஆகவே இன்றைக்கு நீங்க எத்தனையோ முயற்சி எடுத்து பார்த்தாயிற்று ஒன்றும் காரியம் கைகூடவில்லை இதை சரி செய்யறதுக்கு நிறைய முயற்சி பண்ணீங்க அந்த சரி செய்யற முயற்சினால பாதிப்புகள் அகலவில்லை ஆகவே இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை யாருக்கு தேவையோ அவருடைய உள்ளத்திலே ஆண்டவர் சரியா இதை போடுவாராக நான் கர்த்தருடைய கையில் விழுவேனாக லூயா அப்படி உங்க கையை கட்டி கத்தோடைய கையில விழுந்தீங்கன்னா கர்த்தர் கிரிய செய்ய தொடங்குவார் ஆமேன் அவன் அந்த மாதிரி செய்த பிறகு ஆண்டவரே மனஸ்தாபப்பட்டார் அந்த தூதனை பார்த்து சொன்னாரு நீ போதும் நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னார் அந்த வாதிக்கிற தூதனை பார்த்து என்ன சொன்னாரு போதும் நிறுத்துன்னு சொன்னார் அந்த தேவனுடைய கிருபையை அவனுக்கு இந்த வார்த்தை பெற்றுக் கொடுத்தது பெற்றுக் கொடுத்தது ஆகவே தன்னுடைய திறமைகளையும் தன்னுடைய செயலையும் எல்லாம் வச்சு தன் கையை கட்டி கத்தோடைய கையில் விழுவேனாக என்று சொன்னார் இன்னைக்கு ஒருவேளை ஒரு சிலர்ட்ட கத்தர் இதை எதிர்பார்க்கிறார் இந்த வார்த்தை எல்லாருக்கும் உண்டா என்று எனக்கு தெரியல ஆனா சிலருடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார் நீ உன தெரிஞ்சதெல்லாம் செய்யற 
கண்டவர்கள் சொல்றதெல்லாம் நீ செய்யற அவர் சொல்ல செய்யற இவர் சொல்றது செய்யற எல்லாம் செய்யற ஆனா நீ இப்பொழுது எல்லாம் உன் கிரியைகளை நிறுத்தி விட்டு உன் கைய கட்டி என் கையில விழு அல்ல எழுவியா இதை இன்றைக்கு சரியா பிடித்துக் கொள்ளுங்க யாருடைய வாழ்க்கையில் இந்த கொடிய இடுக்கன் நீங்க மாட்டி தவித்து கொண்டிருக்கீங்களோ இத்தனை வருஷமா முயற்சி எடுத்துட்டீங்க அல்லது இத்தனை மாதங்களாக முயற்சி எடுத்து விட்டீர்கள் இனி திரும்ப திரும்ப அந்த முயற்சினால என்ன பிரயோஜனம் ஒன்று மாத்தி இன்னொன்று செய்தனால என்ன பிரயோஜனம் உன் கை கிரிய நிறுத்து உன் கைய கட்டு என் கையிலே விழு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் அண்ட் அவர் எப்பொழுதும் இப்படி சொல்ல மாட்டார் எல்லாத்துக்கும் இது இல்லை சொம்பேரியா இருக்கிறதுக்கு கத்தர் சொல்றவர் அல்ல ஆனா சில காரியங்களிலே உன் கிரியை தேவ கிரியை தடுக்கிறது அதனால உன் கிரியை முடித்து விட்டு உன் கிரியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீ முழுவதுமாய் கர்த்தருடைய கையில் விழுவாயாக அல்லா சோ இந்த காரியத்திலே தேவ பிள்ளைகள் உங்கள் கிரியைகளை நிறுத்திவிட்டு கத்தருடைய கைகளிலே விழுவீர்களாக ஒருபோதும் மனுஷ கையில விழக்கூடாது நேசிப்பவர்கள் கையில விழக்கூடாது நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷர்களுடைய கையில என்ன செய்யக்கூடாது விழவே கூடாது பணக்காரன் கையில விழக்கூடாது அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லி அதிகாரன் கையில அதிகாரி கையில என்ன செய்யக்கூடாது விழக்கூடாது ஒரு மருத்துவரை நம்பி மருத்துவர் கையில போய் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது விழக்கூடாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அங்கதான் நம்பிக்கை இருக்கணும் ஆமேன் கடந்த ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னால நாம் தேவ செய்தி கேட்டோம் கத்தரையே தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டு கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் தான் செழித்து வளர்வான் மலைத்தாழ்ச்சியான காலத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அமேன் நம்பிக்கை அங்கதான் இருக்கணும் மனுஷன் கையில விழுந்துட கூடாது இவர் காப்பாற்றுவாரு இவர்கிட்ட போயிட்டா எந்த நோயும் குணமாக்கிடுவாரு அவர் அப்படி உள்ள திறமை இருந்தாலும் நீங்க கர்த்தர் மேல் விசுவாசம் வைக்காம அந்த மனுஷனை நம்பி அங்க போனீங்கன்னா அங்க ஒண்ணும் நடக்காது அல்ல லூயா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் புரியுதா அதே மாதிரி பாஸ்டர் கையில் விழாதிருப்பீர்களாக எந்த பாஸ்டரும் சரி ஒரு பாஸ்டரும் நம்மளை காப்பாற்ற போறது இல்லை அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள் ஆலோசனை கொடுப்பார்கள் ஆனா ஒரு பாஸ்டர் நம்பி அவர் கையில நம்ம என்ன செய்ய முடியாது விழ முடியாது நான் கத்தருடைய கையிலே விழுவேனாக அல்ல லூயா சோ இப்படி யார் மேல அதீத நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்களோ அத மனுஷனை ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு நம்ப வேண்டி இருக்கு அது வேற ஆனா கர்த்தர் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை எடுத்து யார் மேல வைக்க கூடாது மனுஷன் மேல வைக்க கூடாது அவருடைய அர்த்தம் மனுஷர் மேல் சார கூடாது அது நெறிந்த நாணல் கோல் போன்றது மனிதன் சாஞ்சா சாஞ்சு போயிருவான் நிக்க மாட்டான் ஆனால் கர்த்தரை சார்ந்த மக்கள் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்த மக்கள் உறுதியா நிக்க முடியும் இக்கட்டில் இருந்தாலும் இடுக்கணில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை உங்க வாயில இருந்து வரட்டும் ஆண்டவரே நான் உங்க கையிலே விழுகிறேன் அது வெறும் வார்த்தை அல்ல உள்ளத்தையே அர்ப்பணித்து ஆண்டவரே இனி மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைக்க மாட்டேன் உங்களை நம்புகிறேன் சொல் ரெண்டாவது ஒரு வார்த்தை யோபு பக்தன் சொன்ன ஒரு அழகான வார்த்தை யோபின் புத்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இதோ நான் நீசன் நான் உமக்கு என்ன மறு உத்தரவு சொல்லுவேன் என் கையினால் என் வாயை பொத்தி கொள்ளுகிறேன் யோபு சொன்ன வார்த்தை என்ன என் கையினால் என் வாயை பொத்தி கொள்ளுகிறேன் எல்கேஜி யூகேஜி வகுப்புகளில் பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க எல்லாம் சம்பளம் போட்டு உட்காரு இப்படி கைவை இப்படி கைவை ஒருத்தரும் பேசக்கூடாது அப்படிதான் யோபு அப்படித்தான் சொல்றான் நான் பேசாமல் என் கையினால் என் வாயை என்ன செய்கிறேன் பொத்தி கொள்ளுது இவ்வளவு நேரம் அங்கே பெரிய பேச்சு தான் நடந்துகிட்டே இருந்தது மூணு நண்பர்கள் பேசுவார்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் யோபு பதில் பேசுவாரு அப்புறம் எலிகுன்னு ஒருத்தன் எங்க இருந்து வந்தான்னு தெரியல அவன் பேசுவான் எல்லாம் பெரிய டைலாக்ஸ் தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இப்ப ஆண்டவர் வாய திறந்தார் உடனே யோபு சொல்றான் 
நான் என் வாயை என்ன செய்து கொள்ளுகிறேன் பொத்தி கொள்ளுகிறேன் அல்லே லூயா என் கையினால் என் வாயை நிறைய பேருக்கு இதுதான் தேவை உங்க விடுதலையை தடுப்பதே உங்க வாய் தான் ஒரு பக்கம் இங்க வந்து அந்த வாயினால தான் ஜோமனும் இங்க ஆனா ஜோ முடிச்சு போனதுல இருந்து நீங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் உங்களுக்கு இந்த ஜபத்தின் பலனை என்ன செய்துட்டு இருக்குது தடுத்து கொண்டு இதை புரிந்து கொண்டால் இன்றைக்கு வெற்றி உண்டாகும் அல்லே லூயா யோபு சொல்லிட்டான் இனி போதும் என் பேச்செல்லாம் போதும் அவங்க பேச்சும் போதும் நான் பேசாம என்ன செய்கிறேன் வாயை என் கையினால் பொத்தி கொள்ளுகிறேன் இது செய்யும் பொழுது சிலருக்கு ரொம்ப விடுதலை இன்றைக்கு உண்டாகும் முறுமுறுப்பு விசுவாசிகள் தேவ பிள்ளைகள் தேவ ஊழியர்கள் பலரை கெடுக்கிறது முறுமுறுப்பு ஒரு திருப்தியற்ற இருதயம் எது நல்லது நடந்தாலும் அதுக்கு அடுத்தது ஏதோ ஒன்னும் முறுமுறுப்பார் இந்த தன்மை இருக்கா பரவலா இருக்கு பரவலா பலர்கிட்ட இருக்கு அது ஒரு பெரிய கட்டு கர்த்தர் செய்ய வேண்டிய விடுதலையின் கிரியை இப்பொழுது யோபுவுக்கு சிறையிருப்பு மாறன் பயங்கரமான சிறையிருப்பு அப்ப கர்த்தர் அவன் நடத்துற பாத வாயப்பொத்து நீ வாயப்பொத்துனாதான் உனக்கு விடுதலை லூயா ஸ்தோத்திரம் அங்க சும்மா நீங்க மாறி மாறி வார்த்தை ஜாலம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க விடுதலை வராது கட்டுகள் பலத்து போகும் வாயப்பொத்து அல்லை லூயா ஸ்தோத்திரம் அப்போ முறுமுறுப்பு அது மாதிரி குறை சொல்லுதல் இந்த முறுமுறுப்பு என்கிற கரு உருவாகி குறை சொல்லுகிறது என்கிறது குழந்தையா பறக்குது உள்ள முறுமுறுப்பு தான் வெளியே என்னதான் வருது குறை சொல்லுதல் குறை சொல்லுதல் சாத்தா அதுக்கெல்லாம் நல்ல கம்பெனி ஏற்படுத்தி தருவான் நல்ல சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி தருவான் நல்லா தான் பேசிட்டே இருப்பார்கள் அப்புறம் அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு குறை சொல்ற அனுபவத்தை அங்கே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவான் அப்புறம் இவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஆளை சந்திக்கணும் எதுக்கு குறை பேசுறது மாறி மாறி குறை பேசிட்டே இருப்பாங்க அதுல ஒரு திருப்தி சந்தோஷம் இதான் வாழ்க்கையை அழித்து கொண்டே இருக்கிறது எல்லாரையும் குறை பேசுறோம் சொந்த மனைவிய குறை பேசுறதே சில கணவன்மாருடைய வேலை கணவனை குறை பேசுறதே மனைவியுடைய வேலை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை எடுத்து பாருங்க உங்க வீட்டுல குறை பேசாம ஒரு நாளை கழிச்சிருக்கீங்களா மாறி மாறி குறை பேசாம எத்தனை மணி நேரம் நீங்க தாக்கு பிடிக்கிறீங்க யோசித்து பாருங்க தூர இடத்துல இருக்கிறாரு இருந்தாலும் போன் எடுத்தா குறை பேச்சு தான் அவரை பற்றி பேசுனா குறை பேச்சு அவளை பற்றி பேசுனா குறை பேச்சு உன் மாம்சத்துக்கு எதிராய் நீயே குறை பேசி கொண்டு இருந்தால் கர்த்தர் நன்மை செய்ய முடியுமோ கட்டு மாறுமா பிள்ளைகளை பற்றி குறை பிள்ளை இல்லாத காலத்தில் பிள்ளை இல்லையே பிள்ளை இல்லையேன்னு சொல்லி பிள்ளை வந்த பிறகு பிள்ளைய பற்றி குறை பேச பெற்றோர் பற்றி குறை எத்தனை பேர் பெற்றோரே இல்லை அனாத பிள்ளைகளா கிடந்து கஷ்டப்படுது ஆதரிக்க ஆள் இல்லை தெருவில் கிடக்கிறாங்க இப்ப பெற்றோர் இருக்கிறவங்களுக்கு பெற்றோரை பற்றி எப்பவும் குறை குறை பேசுதலுக்கு ஒரு கணக்கே கிடையாது அது ஒரு ஒரு சுபாவம் யார பேசும்னு தெரியாது இன்னைக்கு ஒரு ஆளை பேசும் நாளைக்கு இன்னும் ஆளை பேசும் ஊழியக்காரல குறை பேசுறது அது சிலர் கை வந்த கலை பச்சை தண்ணி குடிச்சது போல பழகிட்டா ஊழியக்காரர் குறை சொல்லாம வீட்டுல ஒரு நாள் ஓடாது அதான் அந்த வீடு இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதை நிறுத்துங்க கையினால் வாய் என்ன செய்யறேன் சொல்லுங்க பொத்துகிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கையினால் வாயை பொத்துகிறேன் சக விசுவாசிகளை குறை சொல்றோம் இப்படி நிறைய குறைகள் யார பற்றியும் குறை சிலர் சொல்லி சொல்லி கர்த்தரையே குறை பேசுற ரொம்ப சங்கடம் உள்ள நிறைஞ்சு இருக்குது ஏன்னா இவர்களுடைய ஏமாற்றம் இவர்களுடைய தோல்வி இவர்களுடைய தவறு எல்லாத்தையும் ஆண்டவருக்கு நேராக திருப்புறாங்க ஆண்டவர் தான் செய்யல ஆண்டவர் தான் அதை செய்யல இதை செய்யல என்னையே இப்படி வச்சிருக்கார் அப்படி வச்சிருக்கார் இது இந்த சுபாவம் கடைசியில அங்க போய் அவருக்கு நேராகவும் வந்துருது குறை பேசுறது செய்யவே செய்யக்கூடாது வாயை கையினால் பொத்தி கொள்ளும் இன்னும் சிலருக்கு ரொம்ப நியாய பேச்சு நியாய பேச்சு இப்ப யோபு பேசுனதெல்லாம் கொஞ்சம் நியாய பேச்சு தான் அவரு கரெக்டா தான் பேசினாரு ஏன்னா அவங்க வந்து இவரை குற்றவாளின்னு சொல்லி தீக்கிறதுலே குறியா இருக்காங்க இப்ப இவர் சொல்றாரு எப்பா நான் குற்றவாளி கிடையாது ஏதோ ஆண்டவர் என்ன இப்படி வச்சிருக்காரு சோதிக்கப்படுறேன் சொன்னா கேட்க மாட்டான் இல்ல நீர் ஏதாவது குற்றம் செய்திருப்ப ஏதாவது குற்றம் செய்திருப்பான் முதல்ல ஆரம்பிச்சு கடைசியில நீ இப்படி எல்லாம் செஞ்சான்னு பச்சை பச்சையா சொல்லிட்டானு அது வாஸ்து பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு துணிஞ்சு சொல்றான் நீர் அப்படி பண்ணிரு இப்படி பண்ணிருன்ட்டு ஏன்னா யோபு மடக்கணும் அவர் பெரிய நீதிமான் போல பேசுறாரு அப்ப ஃபுல்லா அந்த பேச்சுகள் நியாய பேச்சு 
நியாய அவன் நியாயத்தை அவன் சொல்றான் இவர் நியாயத்தை இவர் சொல்றார் இது நமக்கு சகஜம் நியாய பேச்சு பேசி பேசி கடைசியில் எவ்வொரு முடிவு எடுத்துட்டான் ஒரு நியாயமும் பேசந்தான் என் கையினால் என் வாயை என்ன செய்கிறேன் பொத்துகிறேன் அல்லே லூயா இந்த நியாயம் பேசணும்னால ஏதாவது விடுதலை கிடைச்சுதா ஒன்றும் இல்லை வாயை பொத்துன பிறகு தான் என்ன வந்துச்சு விடுதலை வந்துச்சு அல்லே லூயா நியாயம் பேசி மக்கள்கிட்ட இருந்து நியாயத்தை வாங்கிட முடியாது கர்த்தர் நியாயம் செய்யாத வரையிலே கர்த்தர் அந்த வேலையை குறித்து வச்சிருக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியாயமும் கிடைக்காது ஒரு மனுஷனும் தரமாட்டான் சிலர் பாருங்க சார் உங்க காரியம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா என்ன இந்த சேர்ல உட்கார விட மாட்டான் நிலை சார் எப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்ப அவருக்கு இது நியாயம் செய்யணும்னு தெரியுது ஆனா செய்ய மாட்டார் செய்தா அவருக்கு வேற தொல்ல வரமா இப்படியும் இருக்கிறார்கள் அதனால கர்த்தர் நியாயம் செய்யாம ஒரு நியாயமும் கிடைக்காது சும்மா போய் நியாய பேச்சு பேசுறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல அல்லா ஸ்தோத்திரம் அதே போல சிலருக்கு ரொம்ப தத்துவ பேச்சு இந்த யோபுவை பாருங்க இந்த புக்கு ஃபுல்லா தத்துவங்கள் தான் அந்த நாலு நண்பர்களும் இந்த யோபுவும் மாறி மாறி உயர்ந்த தத்துவங்களை பேசுகிறார்கள் தேவனை பற்றின தத்துவங்களை பேசுறார் நீதி நியாயங்களை பேசுறாரு என்ன பிலாசபியா இருக்கு ஆனா பிலாசபினால இவருக்கு சிறையிருப்பு மாறினதா ஒன்னும் ஆகல திரும்ப அந்த ஓட்ட எடுத்து சொரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்க பேசி 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 சொரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஒரு நாளும் விடுதலை வரவில்லை விலாசபிய நடத்தின பிறகு கர்த்தர் கிரிய செய்தார் அல்லே லூயா சில ரொம்ப அதிக ஞானிகள் அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லி இதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டவர் சொல்றார் நீ பேசினதெல்லாம் போதும் வாய பொத்து அல்லே லூயா யோபு என் கைகளினால் என் வாயை பொத்துகிறேன்னு சொல்லிட்டார் இன்னும் சிலர் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல சொல்லுவான் விழுந்தாலும் மீசையில மண்ணோட்டாது விழுந்தது உண்மை ஆனா தன்னை காப்பாத்திக்கிறது என்ன சொல்லுவார் விழுந்தது உண்மைதான் மீசையில மண் ஒத்தல்ல அப்ப விழுந்த அவமானத்தை மாற்றுவதற்கு இப்படி ஒரு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் மீசையை காத்துக்கிட்டாராம் ஆளுதான் விழுந்தாராம் இப்படி எல்லாம் பேசுவார்கள் அது நடந்தது ஆனா ஆனா இப்படியா ஆனா நான் இப்படி ஆனா நான் இப்படி அது கிடையில சிலருக்கு தன்மைகள் சீச்சி அந்த பழம் புளிக்கும்னு உள்ள கதை மாதிரி தனக்கு வந்து கிடைக்கல அது தன் தவறுனால கிடைக்காம வந்திருக்கலாம் தன் ஜப குறைவுனால கிடைக்காம வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் இல்லை அது ஒண்ணும் இல்லை அப்படி பேச ஆரம்பிச்சிருவான் எத்தனையோ விதங்களில் மனுஷன் பேசுறான் சுபாவம் அப்படி இருக்கு நம்மள தான் சொல்றேன் மனுஷன் சொன்னோன்ன எங்கேயோ இருக்க வேணும் நினைச்சிடறான் நம்ம தான் இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்ப இந்த பேச்சுகளை எல்லாம் இப்ப நிறுத்திட்டு நீ பயங்கர சிறையிருப்பில் இருக்கிறாய் கர்த்தர் உன்னை விடுவிக்க வேண்டிய தருணம் இனி தவற விடக்கூடாது இப்ப செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய வேலை என் கையினால் என் வாயை பொத்துகிறேன் அவனை பார்க்கலும் பரவாயில்ல இவ்வளவு பார்க்கலும் பரவாயில்ல இங்கே அடிபட்டு நொந்து நொறுங்கி போயிருக்கு ஆனாலும் அதுல ஒரு திடப்படுத்துதல் எப்படி திடப்படுத்துதல் அவனை பார்க்கலும் கொள்ளலாம் இவனை பார்க்கலும் அது திடப்படுத்துதல் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் இப்படி எல்லாம் மனுஷனுக்கு பல பல சுபாவங்கள் அப்படி பற்பல பேச்சுகள் ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்படிதான் வாய திறந்தாங்கன்னா என்னென்னமோ பேசுவார் உளறி கொட்டுவார்கள் புலம்பி தீர்ப்பார்கள் என்னெல்லாம் பேசுவார்கள் நம்ம கஷ்டமா இருக்கும் என்ன இவர் இப்படி எல்லாம் பேசுறாருன்னு அதான் மனுஷனுடைய நலமை ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ அப்படி செய்யாத நீ ஏங்கிட்ட வந்து புலம்பு மணிக்கணக்கா புலம்பு அது உனக்கு வெற்றி நீ அடுத்த ஆள்கிட்ட போய் புலம்பு நீனா இதெல்லாம் அவன் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிடுவான் நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் ஸ்டடி ஆன பிறகு அன்னைக்கு நம்ம என்னென்னமோ பேசிடும் என்ன ஒரு மனுஷன் கஷ்டத்துல இருக்கும்போது தாழ்வுல இருக்கும்போது என்னெல்லாமோ பேசிடுவோம் இதெல்லாம் நாளைக்கு அதோடைய அறுவடை மோசமா இருக்கும் நல்ல எல்லாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு நான் கத்தருடைய கையில் விழுவேனாக நான் என் கைகளால் என் வாயை சொல்லுங்களேன் பொத்தி கொள்ளுவேனாக ஆமா இனி ரொம்ப வாயை திறக்கும் போது இந்த ஞாபகம் வரணும் என் கைகளால் என் வாயை பொத்தி கொள்வேனாக சிலர் பாருங்க என்னத்தையா பேசிட்டு அடிப்பாருக்குள்ள 
ஆனால் மற் மற்றபடி உன் கைகளால் உன் வாயு பொத்திக்குள் சிறையிருப்பு இருந்து விடுதலை வரும் நேரம் நெருங்கி விட்டது அல்ல லூயா இனி பேச்சு வேண்டாம் இனி கிரியை வேண்டாம் அல்ல லூயா ரெண்டு பக்தன்மாருடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை யோபு பக்தன் பயங்கரமான பள்ளத்தாக்குக்குள்ள போயிட்டு அப்புறம் ரெண்டு மடங்கு உயர்வை அனுபவித்த பக்தன் ஆனா அந்த பள்ளத்தாக்கு மகா கொடிய பள்ளத்தாக்கா இருந்துச்சு அவர் தான் அந்த வார்த்தையை பேசுறாரு என் கைகளால் என் வாய புத்திரன் சொல்லி தாவிது பக்தன் வாழ்க்கையெல்லாம் போராட்டம் தான் அவருக்கு இப்படிதான் ஏற்றம் இறக்கம் ஏற்றம் இறக்கம் தான் முழு வாழ்க்கை கடைசி வர அவர் துன்பம் இல்லாம இருந்ததே இல்லை அது என்ன வாழ்க்கையோ தெரியல ஆனால் கடைசியில பைபிள் சொல்லுது இதை ஒன்று நாளாகவும் கடைசி வசனங்கள்ல வருது அவன் மகிமையோட மறித்தான் ஒருத்தருக்கு வச்சிருக்கிற பாடுகளின் பாதை யோபுக்கு ஒரே டைம் எல்லாம் சேர்த்து சரியா நெருக்கப்பட்டு பிறகு டபுள் மடங்கு ஆசீர்வாத் ஆனா எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லையே சிலருக்கு ஏற்றமும் இறக்கமும் ஏற்றமும் இறக்கம் ஏற்றம் இறக்கம் பாடுகளின் பாதை அதெல்லாம் கர்த்தர் வச்சிருப்போம் அவரு தெரியும் ஆகவே பெரிய பவுல அப்போ சொல்லன் விடுதலையாய் போய் ஊழியன் செய்தவர் எவ்வளவு பெரிய ஊழியங்கள் ஆனா அவருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு கட்டம் வச்சிருக்கிறார் ஒரு முள்ளு நெருக்குது அப்படிங்கிறார் காலமெல்லாம் அது இருக்குது அது மாறாது கிருபை உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தில் என்பலன் பூரணமாய் வழங்கும் சொல்றார் ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு சிலரோடு கத்த தெளிவாக இந்த காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறாரு கம்ப்ளீட் கிரியைகளை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கையை கட்டி கத்தோடைய கையில் விழுவீர்களாக அல்லே லூயா வாயின் வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறுத்தி கொண்டு உன் கைகளால் வாயை பொத்துவாயாக அல்லே லூயா சரி இப்பொழுது நாம் செபிக்கலாம் கர்த்த நிச்சயமாக இந்த ரெண்டு வார்த்தையை தான் சொல்லி ஜெபிக்கணும் யார் யாருடைய உள்ளத்திலே இதை ஆவியானவர் வைத்திருக்கிறாரோ அது ரொம்ப தேவை இதுதான் உங்களுக்கு விடுதலையின் மெடிசின் அதனால இதை நீங்க செய்யுங்க எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க வாய் திறந்து சோம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்ராம் ஸ்தோத்ராம் அலே லூயா கண்ணை மூட சொன்னேன் பேக மூடண்டாம் புற மூடலாம் முதல்ல கண்ணை மூடி சோம் பண்ணுங்க அலே லூயா கண்ணை மூடுங்க எல்லாரும் வாய் திறந்து ஆண்டவரோட நிச்சயமா இதை அறிக்க பண்ணி சோம் பண்ணுங்க அலே லூயா என் தேவனே உமது கரத்தில் விழுகிறேன் அப்பா இந்த வார்த்தை வெறும் வாயின் வார்த்தையாக அல்ல உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து படுகிற வேதனைகள் எல்லாம் நினைத்து இனி எனக்கு அடுத்த கிரியை ஒன்றும் செய்ய இல்லை செய்து பலன் இல்லை செய்து பார்த்தாயிற்று அப்பா இப்போ உண்மையான உள்ளத்தோடு இதோ உமது கரத்தில் விழுவேனாக சொல்லுங்க ஆண்டவரிடத்துல இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து சொல்லுங்க உங்க குடும்பத்தில் உள்ள சூழ்நிலைகள் எந்த ஒரு பொருளாதாரத்திலேயோ உறவுகள் விஷயத்திலேயோ அல்லது தெய்வீக காரியங்களில் இருக்கிற குறைபாடுகள் தோல்விகள் எத்தனையோ போராட்டங்கள் எனக்கு விடுதலை இல்லையா ஐயோ பயங்கரமான அழிவா இருக்கிறது ஆபத்தா இருக்கிறது நெருக்கமா இருக்கிறது அலே லூவியா இல்ல என்ன கேட்டு ஜபிக்கிறேன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அதான் தாவீதனுடைய நிலைமை என்ன ஜப விண்ணப்பம் பண்றதுனே தெரியல அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இதை கேட்கவா அதை கேட்கவா அவன் சொன்னா பேசாம நான் கத்தோடைய கையில் விளட்டும் கத்தோடைய கையில் விளட்டும் சிலருக்கு அந்த நிலைமை இருக்கிறது இந்த விஷயத்துல என்ன ஜோம் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஏற்கனவே அப்படி ஜோம் பண்ணி பார்த்தேன் அப்புறம் இப்படி ஜோம் பண்ணி பார்த்தேன் மாத்தி மாத்தி ஜோம் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒன்னும் நடக்கல இனி என்ன ஜோம் பண்ணு எனக்கு தெரியல சொல்லுங்க வாய் திறந்து ஆண்டவரே உமது கரத்தில் விழுகிறேன் ஆண்டவரே உமது கரத்தில் விழுகிறேன் எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் சொல்லி ஜோமணியாச்சு இனி உமது கரத்தில் நான் விழுகிறேன் அலே லூயா ஆண்டவருடைய வாயிலிருந்து போதும் நிறுத்து என்கிற வார்த்தை புறப்பட உன் பட்டயத்தை உரையில போடு என்கிற வார்த்தை உங்க வாழ்க்கைக்காக இன்றைக்கு வெளிப்படட் தேவன் கிரிய செய்வார் தேவன் கிரிய செய்வார் அலே லூயா பிரை சொல்லாட் பிரை சொல்லாட் பிரை சொல்லாட் அலே லூயா ஹாலே லூயா ஆமே நாண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகள் பேசுகிற காரியங்களை கர்த்தர் கவனித்து கேட்கிறவராய் இருக்கிறீர் இன்றைக்கு ஆவியானவர் எங்களுக்கு சொன்ன ஆலோசனைப்படியே தேவனுடைய கரத்தில் விழுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் தேவனுடைய கரத்தில் விழுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பிரை சொல்லாட் சிறையிருப்பில் இருக்கிற யோபுவே இவ்வளவு நீ பேசியாச்சு எத்தனை மனுஷர்களை சந்திச்சு பேசியாச்சு 
எத்தனை போன் கால் பண்ணியாச்சு இனி வேண்டா கையினால் வாயை பொத்துகிறேன் அந்த ஒரு உங்ககிட்ட வந்து என் ஜபம் கூட நியாய பேச்சா தான் இருந்துச்சு என்னென்னமோ பேசிட்டு இருந்தேன் இப்பொழுது என் வாயை நான் பொத்தி கொள்ளுகிறேன் அப்பா நீர் பேசும் நீர் பேசும் நீர் பேசும் நீர் பேசும் ஆண்டவர் பேசுவீராக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆண்டவர் யோபுட்ட கேட்கிறாரு நீ இந்த கடல் அலைய உன்னால் அடக்க முடியுமா இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராத அதை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறவர் யார் தெரியுமா உன் பேச்சினால நீ என்ன சாதித்தாய் உன் முறுமுறுப்பினால நியாய பேச்சினால தத்துவ பேச்சினால என்ன சாதித்தாய் குறை சொல்லி என்ன சாதித்தாய் இன்றைக்கு கர்த்தர் நினைத்தா அந்த அலைய போல எழும்பி வருகிற சத்ருவை இப்பொழுதே நிறுத்தி போடுவார் அலை லூயா அலை லூயா வெள்ளம் போல சத்துரு வரும் பொழுது ஆவியானவர் கொடியேற்றி விடுவார் அந்த கொடிய மிஞ்சி இந்த பக்கம் வர முடியாது அந்த கொடிய மிஞ்சி இந்த பக்கம் வர முடியாது ஆவியானவர் கொடியேற்றுவார் அலை லூயா என் வாய நான் பொத்தி கொள்ளுகிறேன்ப்பா நீங்க கிரிய செய்யுங்கப்பா அலை லூயா அண்டவர் கேட்கிறாரு நீ தான் சிங்கத்துக்கு இரதடி கொடுக்கறவனா சிங்க குட்டிகள் எப்படி சாப்பிடு உனக்கு தெரியுமா நீ என்ன வாய் வாய் காட்டு என்ன சாதித்தாய் அலை லூயா பிரைசொல்லாட் காக்கை குஞ்சுகளை போஷிக்கிற யார் தெரியுமா அலை லூயா ஆண்டவர் போஷிக்கிற தேவன் போஷிக்கிற தேவன் இன்னைக்கு நம்ம இத்தனை பேசியும் கடைசியில நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே பிரைசொல்லாட் கத்தருடைய கையிலே விழுவோம் நம்முடைய வாயை பொத்த வேண்டிய இடத்திலே பொத்தி கொள்ளுவோம் வரையாடுகள் இன்னும் காலத்தை நீ அருவாயா மான்கள் குட்டி போடுகிறதை கவனித்தாயா இதையெல்லாம் செய்ய வல்லவர் ஒருவர் இருக்கிறேன் ஸ்தோத்ரா உனக்கு பிள்ளை தந்தவர் பெற்றெடுக்க பலனை தருவார் உன் புத்திர பாக்கியத்தை தருவார் அந்த காட்டில் வாழுகிற மிருகங்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறாரு உனக்கு தரமாட்டாரா ஹலே லூயா ஸ்தோத்ரம் அதனால ஆண்டவர் கையில ஒழுங்க கத்தரால் எல்லாம் செய்ய முடியும் ஆமேன் நம்முடைய வாயை பொத்தி கொள்ளுவோம் அவருடைய கிரியை எதிர்பார்ப்போம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைஸ் தாட் பிரைஸ் தாட் கர்த்தர் பெரியவர் கர்த்தர் பெரியவர் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அன்புள்ள பிதாவே நாங்கள் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம் ஆண்டவரே அம்மையின் எத்தனை பேர் இக்கட்டிலே இடுக்கணிலே நெருங்கி இருக்கிறார்களோ அந்த பிரச்சனையில் இருந்து விடுதலையே இல்லையே அழிவுகளும் மோசங்களும் தீமைகளும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் என்ன ஜபம் பண்ண என்று கூட எனக்கு தெரியவில்லையே என்று வேதனையோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வேளையில் நாங்களும் அது கரத்திலே விழுகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் தேவனுடைய கரத்தில் விழுகிறோம் எங்கள் முயற்சிகள் எங்கள் கிரியைகள் எல்லாம் போதும் எங்கள் கைகளை கட்டி கொள்ளுகிறோம் உங்க கரங்களிலே நாங்கள் விழுகிறோம் அப்பா ஓ குளோரி ஹால லூயா ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் இன்று ஒரு கிரியை செய்யும் ஐயா அந்த போராட்டங்களை இனி போதும் என்று சொல்லி விடுங்க ஆண்டவரே அந்த பட்டயங்களை உரையிலே போடும்படி கட்டளையிட்டு விடுங்க கர்த்தாவு இன்று பகல் வேளையிலே என் தேவனாகிய கர்த்த இறக்கம் செய்யுங்கப்பா இறக்கம் செய்யுங்கப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் இறக்கம் செய்யும் அப்பா எங்களுடைய பேச்சுகள் பலவண்ணம் இருக்கிறதப்பா நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் எங்களுடைய பேச்சுகளில் பலது உமக்கு இஷ்டம் அல்ல ஆண்டவரே உமக்கு பிரியம் அல்ல கர்த்தாவு ஓ தேவனுக்கு பிரியம் அல்ல தேவனுக்கு பிரியம் இல்ல தேவனுடைய உள்ளத்தை துக்கப்படுத்துகிறது இந்த வேளையிலே எங்கள் கைகளால் எங்கள் வாயை பொத்தி கொள்ளுகிறோம் ஐயா எங்கள் கைகளால் எங்கள் வாயை பொத்தி கொள்ளுகிறோம் ஐயா உம்மை நோக்கி அபயமிடுகிறோம் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்கு இறங்கும் யோபின் சிறையிருப்பை திருப்பினது போல என் தேவன் எங்கள் சிறையிருப்பை மாற்று வீராக ராஜா எல்லா சிறையிருப்புகளை மாற்றி ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதிப்பீராக கத்தருடைய கிருபை பெருகட்டும் தேவ கிரியைகள் வெளிப்படட்டும் தேவனுடைய வாய் எங்களுக்காய் பேசட்டும் உங்க வல்லமை உள்ள கரத்தில் தருகிறோம் ஆமேன் ஹாலே லூயா நம்ம எல்லாரும் கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்திரம் இந்த நாட்களில் இந்த உபவாச நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறாத வாலிபர்கள் பெரியவர்கள் எல்லாரும் அபிஷேகம் பெற வேண்டும் என்று ஒரு வார்த்தை நாம் சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுவோம் ஹாலே லூயா 
பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனே ஆமேன் பரலோகத்தின் முத்திரையாகிய பரிசுத்த ஆவியை மீட்கப்படும் நாளுக்கு முத்திரையான பரிசுத்த ஆவியை அப்பா ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே யார் யார் அதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரர்களாய் மாற்றம் பெற்றுக்கொள்ளும் தாகத்தை அவளுடைய உள்ளத்திலே பெருக பண்ணும் அந்த வாஞ்சை பெருகட்டும் அன்றுவரே இந்த உபவாச நாட்களிலே சபையிலே யார் யார் அபிஷேகம் பெறாமல் இருக்கிறாங்களோ எல்லாரும் அந்நிய பாஷையின் அடையாளத்தோடு கூட வல்லமையாய் 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 பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படத்தக்கதாய் அந்த பரிசுத்த ஆவியின் ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் வழி நடத்துவீராக அப்பா அது சனிக்கிழமை இரவு செபத்திலே நாங்கள் அபிஷேகத்துக்குள் நடத்தும் பொழுது அநேகர் இன்றைக்கு ராத்திரி அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி வழி நடத்துவீராக பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் வாஞ்சியோடு வரும்படி உதவி செய்வீராக ஆண்டவரை தடைகள் கட்டுகளை உடைத்து ஆண்டவர் கிரிய செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஐயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அதே போல ஞான ஸ்நானம் பெறாதவர்கள் ஒவ்வொரு வருடத்திலே கத்தர் இடைபட வேண்டும் அவர்களுக்குள் ஒரு கிரியை உண்டாக வேண்டும் நான் ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று அவர்கள் முன்வரத்தக்கதாக ஓ தேவ ஆவியானவர் வல்லமையாய் கிரிய செய்ய செபிக்கிறோம் யாரையும் சத்ரு தடை பண்ணாதபடி எந்த சூழ்நிலைகள் தடை பண்ணாதபடி கத்தர் கிருபை செய்வீராக ஆமே நாம் கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனை உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சில ஜப குறிப்புகளை முன்வைத்து ஜெபிக்கவும் ஆவியில் நிறைந்து ஆமேன் விடுதலையோடு உம்மை நோக்கி துதிக்கவும் ஜெபிக்கவும் தந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இதோ நான் கர்த்தருடைய கரத்தில் விழுவேனாக நான் என் கையில் கைகளால் என் வாயை பொத்தி கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களோடு இடைபட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் விடுதலையை பெற்று கொள்ளுகிற இந்த நல்ல தன்மைகள் எங்களுக்குள் வர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் யாரிடத்தில் இதை திட்டமாய் பேசினீரோ அவருடைய செவிகளில் இது தொடர்ந்து வல்லமையாய் சத்தமாய் துவனிக்க செய்யும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அந்த கிரியை அவளுடைய உள்ளத்தில் வருவதாக என்று ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரே தாவிதுக்கு அண்டை தனத்திலேயே போதும் என்று தூதனை நிறுத்தி வைத்தீரே பிறகு பட்டயத்தை மாற்றி போட்டீரே அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகட்டும் ஐயா யோபு இந்த வார்த்தை பேசின பொழுது கர்த்தர் அவனுடைய சிறை இருப்புகளை மாற்றினீரே அப்பா ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதித்தீரே அது போன்ற கிரியைகள் தேவ மக்களுக்கு வரும்படி உதவி செய்யும் தொடர்ந்து ஜப நாட்களை ஆசீர்வாதமாக்கும் அநேக கிரியைகளை ஆவியானவ சபைக்குள்ளே செய்யும் துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்